están comprando eh, Carlos y Noelia un piso en, en Torrejón. Están solteros, les ponemos ya el domicilio. Noelia, Carlos, estáis a punto de firmar la hipoteca de vuestra nueva casa. La hora de la verdad. ¿Cómo lo vivís? Bueno, con mucha alegría, ¿no? Es la primera, es la primera casa que, que vamos a tener en propiedad y, bueno, pues con mucha alegría. Esto es un acuerdo para los próximos 30 años. ¿Cómo es la noche antes? ¿Hay un poquito de nervios? El día antes no, no duermes bien. Yo, por lo menos, no he dormido... <risa> Vamos. Habéis dormido poquito. Porque está, estás pensando a ver si todo va, que, que salga bien y, y sobre todo pues que, que se pueda filmar. Están aquí todos los actores que forman parte de esta película de la compra de una casa, que es el señor eh, promotor y constructor, ¿Sí? señores representantes del banco, señor notario, los clientes y también aquí este señor que es comercial de la empresa inmobiliaria. Y a veces vienen más. Y a veces vienen más. <risa> ¿Esta postal de aquí impone? A mí personalmente no. ¿Por qué? Yo ya estoy acostumbrado, pero ahora no, mira, no, no, me, no me importa. ¿A qué te dedicas? Al sector inmobiliario. Ah, o sea que tú eres mm. profesional también de esto. Sí, sí, sí. O sea que aquel señor que es el constructor no te ha podido vender la moto, ¿no? No. <risa> Lo he intentado. Lo he intentado. <risa> Siendo entonces profesional del sector, ¿es buen momento para comprar? Buen momento para comprar. Obra nueva, sí. Precio, 140.000 euros. A los que hay que añadir el IVA, otros 14.000 euros. Es un cheque bancario nominativo que yo tengo aquí fotocopiado y que forma parte de la fotocopia de la escritura. Muy bien, pues Juan Carlos, por favor, échate una firmita. Como promotor y constructor, resulta que hay en España más de 400.000 viviendas vacías. Y ustedes están aquí vendiendo obra nueva. Porque aquí ustedes construyen obra nueva y sin embargo hay zonas donde permanece ese stock de viviendas vacías. Yo creo que el sitio hace mucho, se han quedado mucho esto vacía en sitios donde es muy difícil de vender. Nosotros tenemos dos promociones, una aquí en la del sur de Madrid y otra en Toledo, y en Toledo es ciudad. ¿Se vende obra nueva fácilmente en las capitales? En las capitales se mucho más fácil vender. Mm. Siempre, y, y luego tienen medios para luchar, es ¿eh? que donde no hay mercado, pues hagan lo que hagan, no pueden luchar. Cuando se empieza a construir en capitales como Madrid y Barcelona, ¿se está anticipando un nuevo ciclo? Se está anticipando. Nosotros cuando llegó la crisis, el último sitio, a nosotros, yo te hablo de la zona donde nosotros trabajamos, donde último se nota es en Madrid y donde en, cuando se acaba la crisis, donde primero se nota es en Madrid. ¿Se está encareciendo el precio de la vivienda? Está subiendo, subiendo el precio, sí, porque se soca bastante. El terreno ya no lo están subiendo y los, y los materiales están subiendo. Y... ¿Vosotros cuánto habéis tenido que subir? ¿Un 5%, un 10% o algo? ¿Hay una cuantía o...? Calculo más o menos lo que nos ha subido los materiales, un 2 o un 3%. ¿Qué puede esperar la gente para 2016? Yo creo, mi opinión es que las zonas buenas, estamos hablando del núcleo grande, para la vivienda va a subir. Los bancos están ahora dando muchas más facilidades, los, los, antes para sacar una hipoteca, pues será muy difícil sacar a los clientes y hoy día los bancos te visitan y te, te piden que lleves clientes. ¿Y qué requisitos os han pedido a vosotros? En el caso, si por ejemplo la compra, -venta, la compra es, es de una pareja, pues que por lo menos uno de ellos sí que tenga un contrato indefinido y una estabilidad laboral. Tiene que coincidir que lo que tú vas a pagar de, de, de letra eh, no supere el 35% o el 40% de los ingresos. Las comisiones, ya hemos dicho de, de apertura, ha cobrado el banco el mínimo, 400 euros, no hay de pago anticipado. Claro, esto es un préstamo hipotecario, 135.000 euros para los próximos 30 años. O no, o menos. La intención sería ah, ir, claro, claro. quitarse algo, ¿no? ¿Cuánto tiempo buscando la casa ideal? Pues yo diría que años. Varios años, sí. ¿Qué os ha hecho decidiros? A mí personalmente las calidades. Llaves, mandos, y llaves. Y este es el cambio. Documentación. El con lo que es la vivienda, el préstamo y el dinero que me ha dado el banco y las llaves. Enseñadme la no idea, por Dios. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Vuestra urbanización, 48 viviendas y todo se vendió en 6 meses. Llama la atención, ¿no? Sí. Como experto inmobiliario, ¿respondéis los dos al perfil del comprador actual de vivienda? Sí. Tú, cuando estás en tu oficina, recibes al cliente precio medio de la casa que vendes. El precio medio son unos 135.000 euros. Ese perfil de vivienda es la que tiene salida realmente ahora mismo sí. en el mercado. Todo lo que supere un precio más o menos eh, de 135, 130, por ahí, ya es, es complicado. ¿Y en metros cuadrados? En torno a 80. Ahora tienes que encontrar la llave del portal. Sí, bingo. Bingo, se fuera. Ah, vale. Uy, perdón. 
Adelante, chicos. Tengo que decir ya, vamos a entrar en nuestra casa. Vamos a verla, chicos. Esta es la casa. Madre mía, este es el salón que este es, es el precioso. Salón. Las puertas que eh, las hemos elegido nosotros, uh -huh. ¿vale? la decoración y todo igual, o sea, lo que es la tarima y el color y demás, y sobre todo la terraza, importante. Porque no todos los pisos de estas características tienen, tienen terraza. Fíjate lo que tenéis también delante, que incluso pistas de tenis. ¿Cuántos metros cuadrados del salón? 24. Cuando tú hablas que esto tenía muy buenas calidades, ¿a qué te refieres? ¿Qué es buena calidad en un piso? Buena calidad, por ejemplo, mira. Buena calidad puede ser el aluminio, ¿vale? El, el, aluminio, el aluminio de las ventanas. La cocina. Bueno, la, co la cocina. La cocina que, que no está todavía eh, montada. ¿Y hasta la fecha? ¿Dónde estabais viviendo vosotros? ¿Vivíais juntos? Sí, estábamos en Parla, en unos pisos de alquiler. Uh -huh. Era un alquiler. Alquiler que no fue una compra. compra. Uh -huh. Y luego, pues el alquiler, esa vivienda la dejamos y nos fuimos una temporada donde, donde sus padres, eh, que, bueno, que en el principio, bueno. Eh, ¿Has tenían... estado viviendo con tus suegros? Sí. ¿Y lo del alquiler, como hacía una compra, eh, ¿sientes que hayas tirado el dinero o.? o... Eh, es, un poco, es un poco que no, tampoco lo, lo llegamos a controlar, ¿no? porque fue un momento en el que eh, la idea era meterse en esa vivienda eh, y luego comprarla. Pero ¿qué ocurre? Que fue cuando empezó a caer todo, todo el precio de la vivienda y tal, y podemos decir que sí, que nos equivocamos. Reaccionamos a tiempo, entre comillas, lo dejamos, nos fuimos a casa de, de sus padres, empezamos a, eh, a ahorrar en serio. Claro, ese año ahorrando es lo que es. os ha permitido pagar eso es. casi 20.000 euros que hay que dar de gastos y de entrada para, eso es, para estar viviendo. Eso es. Y esta, la habitación principal con, con el cuarto de baño, que ahora lo veremos. Uh -huh. Vuestro dormitorio. Y nuestro dormitorio. El dormitorio son 17 sí. metros y algo. Vaya armarios. Hombre, para llenarlos. <risa> ¿Qué marca tengo? Sí, que tienes, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. No podemos quejar. ¿Y traste? ¿Y te convenció? Sí, está. Me encantó. 